ஆப்கானிஸ்தான்ல வாழ்ற ஒரு இந்தியரை இவர் சர்வதேச ஒரு தீவிரவாதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஐநா சபை முன்னாடி நிறுத்தி பாகிஸ்தான் பிரேம் பண்ணாங்க பட் அதை வந்து நம்ம அமெரிக்கா நடுவில் வந்து ஆட்டத்தை களைச்சி விட்டாங்க இந்தியா சைனாக்கு நடுவில் நடக்கிற பிரச்சனையில அந்த ரெண்டு நாட்டு ராணுவ தளபதிகளும் வந்து நேற்று பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட பதினோரு மணி நேரம் வந்து ஒரு சின்ன மீட்டிங்கை போட்டிருக்காங்க அது என்ன பேசினாங்க அப்படின்றதையும் நம்ம இந்த வீடியோல பார்ப்போம் இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா சென்னையில் எப்படி வந்து இந்த ஒரு வாரத்துக்கு வந்து ஊரடங்கு பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி வந்து மதுரையிலும் ஊரடங்கு பண்ணிருக்காங்க மதுரையில வந்து இன்னிலிருந்து ஊரடங்கு பண்றாங்க பட் இன்னும் சில விஷயத்தை வந்து நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அது என்னன்றதையும் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் வாங்க ஆப்கானிஸ்தான்ல வாழ்ந்துட்டு இருக்க இந்தியரான வேணு மாதவ் டோங்ரா அப்படின்ற ஒரு நபர் வந்து ஒரு சிவில் இன்ஜினியர் ஆப்கானிஸ்தான்ல சரிங்களா ஸோ இவருக்கு வந்து எதுக்காக இந்த பிரச்சனை வந்திருக்கு பார்த்தீங்கன்னா பாகிஸ்தான்ல வந்து அங்கங்க குண்டு வச்சிருக்காங்க தீவிரவாதிகள் அந்த குண்டு வைக்கிறதுக்கு இந்த மனுஷன் வந்து ஹெல்ப் பண்ணார்னு சொல்லிட்டு பாகிஸ்தான் என்ன பண்ணுச்சுன்னா இவரை கூட்டிட்டு போயிட்டு ஐநா சபை முன்னாடி நிறுத்தி இவர் வந்து ஒரு சர்வதேச தீவிரவாதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃப்ரேம் பண்ணாங்க பட் அமெரிக்கன்ஸ் என்ன பண்ணாங்கன்னா என்ன இவன் சடனா வந்து இந்தியன்ஸை உள்ள கூட்டு வரான் ஒரு இந்தியனை வந்து தீவிரவாதி அப்படின்னு சொல்லிட்டு உள்ள கூட்டு வரான்னு செக் பண்ணும் இதுக்கு முன்னாடி இந்தியாவில் வந்து இன்னொரு என்னன்றது வந்து <laughs> பதினஞ்சாம்ீங்க <laughs> அடுத்து <laughs> <laughs> 
அண்ட் அதுக்குள்ளார வந்து ஒரு ஸ்பெஷல் லாக்டவுன் அப்படின்ற மாதிரி ஒன்று போட்டிருந்தாங்க அதாவது இந்த ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக கேசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்றதுனால வந்து இந்த லாக்டவுன் போட்டிருக்காங்க அது நம்ம எல்லாருக்குமே கிளியராக தெரியும் பட் இது வரைக்கும் இந்த இதுக்கு முன்னாடி இந்த லாக்டவுனில் வந்து போலீஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரிக்டாக இருந்தாங்களோ அதை விட ரொம்ப அதிகமாகவே ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்காங்கன்ற மாதிரி இதில் நமக்கு தோணுது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு தெரிஞ்சு வந்து இப்போ தான் அவங்க அதிகமாக வேலை செய்கிற மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் ஏன்னா ஒரு மனுஷன் வெளியில் இருக்க அந்த பக்கத்து சந்து கூட போக முடியல அதுக்குள்ளாரவே வந்து அவனை லாக் பண்ணி நீ ரெண்டு கிலோமீட்டருக்குள்ளார சுற்றலாம் நான் அவனை சொல்லியிருக்கேன் அந்த ரெண்டு கிலோமீட்டருக்குள்ளார கூட பார்த்தீங்கன்னா நீ நடந்து தான் போகணும் நீ பைக்லாம் எடுத்துகிட்டு போகக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அவ்வளோ ஃபோர்ஸாக வந்து பைக்கையும் வாங்குறாங்க பத்தாவதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஐநூறுவா ஃபைனை பே பண்ணணும் அதுவும் இல்லாமல் இந்த லாக்டவுன் முடிஞ்ச பிறகு தான் அந்த பைக்கை ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்ற மாதிரி ரூல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க ஸோ உண்மையாகவே சொல்கிற மக்கள் நிறைய பேர் வீதியில் இருக்காங்க வெளியே போகிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஊரடங்க இவங்க வந்து முன்னாடியே பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இந்த அளவுக்கு நம்ம தமிழ்நாட்லேயும் சரி இல்லை நம்ம இந்தியாவிலையும் சரி இவ்வளோ கவுண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்காது அப்படின்றது என்னோட ஒப்பீனியன் சரி இது ஓகே இன்னொரு சைடில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மதுரை எடுத்துக்கோங்களேன் மதுரையில் வந்து சடனாக மதுரை வந்து கணக்கே இல்லாத ஒரு சிட்டி எப்படிரா அப்படின்னு நீங்கள் கேட்டிங்கன்னா ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா மதுரையில் வந்து இன்னிலேருந்து அதே மாதிரி ஒரு ஒரு வாரத்துக்கு வந்து ஊரடங்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அங்கேயும் கேசஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டுருக்கு ஆக்சுவலாக இது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் இன்னும் ஒரு ரெண்டு மூணு மாவட்டங்களை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதையும் ஊரடங்கு பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த ஊரடங்கே பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு நம்ம முதல்வர் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மாவட்டத்தோட ஒரு ஹெட் இருப்பாங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஹெட்டு கிட்ட என்னன்றதை பேச போகிறாங்க கண்டிப்பாக சொல்கிறேன் இன்னொரு ஒரு ஊரடங்கு வரும் அப்படின்றத எனக்கு ஒரு டவுட்டே இல்லைன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் ஸோ ஒரு பக்கம் ஊரடங்கு அப்படின்றது ஒன்று வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருந்தாலும் இன்னொரு பக்கம் ஓகேடா நாங்கள் ஓரளவுக்கு ரெடி ஆகிட்டோம் சரி ஊரடங்கா சரி ஓகே நான் ரெடி ஆகிடுறேன் ஒரு வழியாக இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து நம்ம தள்ளி விட்டுடலாம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம யோசித்தாலும் இன்னொரு பக்கம் கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ எப்படி இந்த மாதிரி இந்த ரூலை வந்து ஃபாலோ பண்ணுறாங்களோ இதே மாதிரி ரூலை வந்து இந்த லாக்டவுன் வந்து எந்த அளவுக்கு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணாலும் இந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ரிக்னஸை கண்டிப்பாக மெயின்டைன் பண்ணோம்னா கண்டிப்பாக நம்ம ஊர் இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்த தூக்கி அடிச்சுட்டு வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதுதான் நான் உங்ககிட்ட கொடுக்கணும்னு நினச்ச ஒரு சின்ன அப்டேட் உங்களை நான் அடுத்